Bilden. Anne bir yardım ne oldu? Ben Salih Dilber, 24 yaşındayım. 12-13 yaşından beri bu işten uğraşıyorum. Severek yaptığım bir iş. Hani herkese dededen babadan kalan bir iş ama benim için öyle değil. Ben kendim sevdiğim için küçükken bir abiden bir kuzu almıştım. Değerli bir abimizden. Öyle bu işi artırdım yani tabi burada da gelmekte öyle kolay olmadı yani çok diğer insanlara gittim çalıştım sobanlık yaptım onların koyunlarına baktım parayla ama şimdi Allah'ın izninden artırdım kendi hayvanlarımı bakıyorum. <gülüyor> Benim pusat iki buçuk yaşında. Çok değerli bir hayvandır. Hayatım bile kurtarmışlığı var ayıdan. Yani buna rahatsa başımı yastığa bunun sayesinde koyarım yazın yaylada. Bu olmasa bu işi zor yaparım yani. Bu da işte yağmurlu havalarda boyuna veririz bunu. Tuzumuzu katarız. Boyunun tuza ihtiyacı vardır aynı insan gibi. Bir haftaya geçirdim mi düz vermeden? Canını alır. Ya, Şu an kış ayındayız. Kış ayı bayağı bir zor. Yani yazın kolay oluyor. Yazın da kolaylı zorlukları var. Kışın da. Ama kışın daha çok. Kışın zorluğumuz nedir? İşte otlak sıkıntımız olur. Saman, yem. Bir de bizim insanlarımız biraz anlayışsız. Yani böyle goyunziye bir şey gözünden bakarlar böyle. Yani onlara muhtaç olduğumuzu anlıyorlar. Onların yerlerine giririz ya goyunu tutmak için falan. 
farklı şekillerde küçümsemeye çalışıyorlar ama bir gün herkes bu oyunlara muhtaç olacak. Biz de işte bunu böyle yaparız, sevdiğimiz için. Bunu para için zaten kimse yapamaz. Hani para için adamı götür bura, burada bir saat bile duramaz bu soğukta. Bu yine en iyi gün, hani bunun dolusu var, karı var, kışı var. Ama biz bunların sevgisi bize bunları yani çok basit bir hale getirmiş. Bunları seven adama karkış hikaye gelir yani. Önemli olan içindeki sevgi. Sabahları işte kalkıyorsun, gelirsin, boyununa yem falan vereceksen verirsin, çıkartırsın. Saat diyelim 3'lere kadar böyle kıyıda köşede gezerler. Saat 3'lerde güzel bir otluğa bırakırsın onu, otlar. Ondan sonra seçer gidersin eve, kızlarını emzirirsin. Bakarsın hani emmeyen, üstüne almayan, doğramayan ne varsa onlarla ilgilenirsin. Kış ayı böyle geçer. Yazın işte yaz başı geldiği zaman bir neşe alır tobanları. Sıkarık yaylaya, güzel koyunlarımızı zilleriz, böyle gireriz dere yoluna. Neşeli bir şekilde. Tabi ilk bir ay bir zorluğu olur. Hani ot gelmemiş olur. İşte boranı, karı olur. Ondan sonra yaz başlar. Bir kırkımı gelir. Kırkarsın koyunları güzel. Ondan sonra koyunlar kurtlanmaya başlar. Sabah erken dört buçukta beşte koyunu çıkartırsın. Dağa çıkarsın, suyunu itirirsin. Bunun yanında tabi dumanı, sesi olur. Herkesin işi değildir dumanda koyun beklemek. Kaybolma ihtimalinde var. Güzel beklersin koyununu. Öyle işte akşamdan eve gelirsin. Muhabbet, sohbet. Yayla sezonu her zaman iyidir yani. Kıştan iyidir. Kışın silen sok olur, çamuru, altı ıslanır. Bilmem, ahır sıkıntın olur, otlak sıkıntın olur. Ama yayla da öyle değil. Yayla da bir yatağın olur. Çıkartırsın koyunu, güzel otlatırsın. Akşamdan gelir yatağında yatar. Bundan tabi kurttan, ayıdan golleyeceksin. Her türlü bunun zorluğu vardır yani. Bunun... Kolaydır diyen adam yalan der ama dediğim gibi biz içimizdeki sevgi bunun her türlü zorluğunu bize kolay gösteriyor yani. O yüzden bizim için bir zorluğu yok gibi bir şey.
Bu işte yeni doğmuş. Annesi ilk doğumunu yapmış. Pek bilmiyor yani nasıl yüzü bakılacağını. Emzirmiyor yüzüsünü. Onu emzirmekte yardımcı oluyoruz ona. Bayağı azıkmış. Bayağı azıkmış. Dün gece doğmuş bu tamirin gece. Akşam üstü. O yüzden bayağı azıkmış. Soban adamın kurbandan kurbana bir kazancı olur. Öyle ara sıra işte adanı madanı satar. Kurbanda işte artık kuzularda kurban olmayı satılacak olanını satarsın. Kurbana indirirsin pazara satarsın. Öyle bir gelirin olur yani. Ticaretini yapanlar da var tabi. Dediğim gibi yani bunun getim olarak da iyi bir iş. İyi yapabildik sonra bunun hakkını vereceksin yani öyle. 
yatırayım koyayım ahire de hali günde iki saat çıkarayım böyle olmaz. Buna ne kadar bakarsan bu da sağ kadar bakar. Bunu sevmek lazım. Para etsin bunu kimse yapamaz. Ben para etsin alayım koyun edeyim. Bir adam onu en fazla bir ay sürdürür. Koyunları da zayıflıktan kırar. Bunu sevmek lazım yani. Başka bir şey değil. Köpeklerimde benim işte beş tane köpeğim var. Bir tane dişi, iki tane de dişinin yavrusu var. Köpek işi de bende bir hastalık yani. Bana beş tane köpek çok fazla. Ama ben sevdiğim için farklı cinsler. Bizim tüylü köpeklerden de değil. Benim işte kangal, o kangal yağmura dayanmaz falan diyenler. Onlar hikaye. Köpeğin içinde de aynı insan gibidir. Koyun sevgisi olduğu zaman yağmur mağmur onun için önemli değil. Yatar kalır hale benim köpeklerim. Ben öyle yani hiç kaçtığını görmedim. Yazın yaylada da çok rahat bir şekilde kafamı yastığa koyuyorum. Uyurum bu köpeklerimin sayesinde yani. Köpeğe de bakacaksın, sevecesin, onu güzel yedireceksin yani. Öyle atayım önüne bir ekmek bırakayım ama koyun beklesin, o hikaye. Ondan randıman alamazsın. Köpeğine çok güzel bir şekilde bakman lazım. Ayılardan, kutlardan çok çekiriz tabi. Bir zaman bir ay geldi, hava duman sisli. Baktım koyun ürktü yani. Ayı koyunu almış, koyunu boğay. Ben de bu koyunu kurtarmak için oraya koşunca ayı bana döndü. Bana böyle saldırı, o da korkay ama saldırı. Ben de geri kaçmayın da, geri kaçsam alacak beni. O da koşaya tekrar koyuna. Bir koyuna bir bana derken, o pusat büyük köpeğim işte, o çıktı geldi. Bana saldırdı, onu kaçırdı. Orada bir hayat kurtarma şeyi vardır onun yani. O yüzden onun değeri bende bir başkadır. Yani yaban hayvanlardan da çok çekiriz. Kurt, koyunumuzu da kırdı bir sene. Doğurmuş koyunlarım vardı, onları yedi. Yani hayvanları duygusallık olarak da severiz. Mesela benim burada koyunum vardır. 10-12 yaşında koyunum vardır. Ona yani içim el vermiyor onu satma, kurbana kesme. Niye severim onu? Dursun hali, hiç gözü etmesin, dursun. Hani bazı hayvanları çok severiz. Köpeklerimiz de aynı. Köpeklerimizin de sevgisi başka. Onlara biz bir köpek gibi değil de bir kardeş gibi severiz yani, bir dost gibi. Hiç köpek yerine olar koyduğumuz yok. Canlımız neyse olar da o. Ben ne yiyorum o da onu yesin yani. Hani bu dediğim gibi bunu zaten bura taşımak bayağı benim için zor oldu. Ben tek başımayım yani. Hiçbir şekilde destekçiyim yok. Tek başıma ilgilenirim. Ama ileride hayallerim var tabi. Bunlar da bir hayaldi. Bunu gerçekleştirdik Allah'ın izniyle. Şimdi önümde çayellerim işte bir kasap dükkanı atmak. Onun yanı sıra bu hayvanın zelebini ayrı, mayalık olanını ayrı yapmak. Yani sevdiğim koyunlar ayrı, onlara bir adam tutmak. De bu kasap için, ticaret için olan hayvanlar ayrı yapmak. Yani öyle bir hedeflerim de var bir kasap dükkanı atıp oraya işletmek. Allah'ın izniyle ilerleyen zamanlarda onları da yapacağız inşallah.
Böyle bunu sürdürebildiğim kadar sürdürmeyi düşünüyorum. Zaten başka bir iş de yapamam. Çeşitli işlere çok girdim. İmkanım da var. Yapsam güzel işler de yapabilirim ama ben bu işi severim yani. Ee, zamanında okul okurken de mesela kafam çalışırdı. Derslerim falan çok iyiydi. Ama bunların sevgisini okulda bıraktım. Geldim bunların peşine. Herkes sevdiği işi yapmak zorunda. Adam bunu küçümseyi bakarsın, kendi gitmiş bir yerde çalışıyor. Şu sigarayı bile içerken, kenarda çıçılıp içiyor sigarayı, gelip diyor, o çobana baksana ya, çoban işte. Küçümseyi aklınıza ama bilmiyor ki yani, bir yerde çalışarak senin özgürlüğünü elinden alıyorlar. Biz öyle değil, biz özgür. İstediğimiz gibi dağda, bayırda her şeyi yapabiliriz. Hayvanları seviyoruz. Zorluğu var ama dediğim gibi bunun sevgisi, bizim içimizden o zorluğu kolaylığa çeviriyor yani. Hiçbir zorluk olmayı bizde. Kışın işte bu saatlerde bu fındıklar mesela hiç girmemiş. Şimdi girmiş burada otta diyelim. Burada karınlarını doyuru bahara gidiyorlar. Buraların sahiplerinden izin alıyoruz. Otta diyoruz böyle. Buna biz tam bayır diyoruz yani. Saat 3'te 4'te tam bayıra bırakırız bunu. Ve göründü gibi hiç oturur kalır bunu yani. Otta doyar. Seçerlikleri eve gelin bakın. Bu yüzden bayırı bitirmemek lazım. Ee, orantılı bir şekilde ot takmak lazım.
İnsanlar için söylemek istediğim şey yani bu işi küçümsemeyin, biraz da bu çobanları küçümsemeyin daha doğrusu. Bir çoban sana bir ses edemiyorsa, sana boyun eğirse bu hayvanların otlaması, doyması içindir. Yani senden korktuğu için değildir. Bizim insanımız bir bakmışsın, sıkmış oradan bağırıyor. La çoban, yani böyle bir üstüp şekli, böyle bir konuşma şekli yok. Bu biz de hayvanlarımız için ne yaparız? Aynen abi, senesin abi, boyun eğiriz ama Adama boyun eğmeliz aslında biz, malımıza boyun eğiliz, onların iyiliği için. İnsanlarımızdan istediğimiz yani bunu biraz daha böyle konuşmasını, şeyini değiştirmesi, hayvanlara böyle güzel bakması, hayvanlara kötülük yapaylar burada yani yerine koymayı bilmem ne diye ama kurban pazarına geldiği zaman bunu değerini de vermiyor, bunu düşünü veriyor. Bunu buraya getirene kadar biz neler çekiliyor. Biraz yani insanlardan anlayış bekleriz, çobanlar olarak. Ama yok bizim insanımızda yani böyle kendini bir üstün görüyorlar çobanlara karşı ama Yok, seni benden üstün kılan şey ne yani? Sana benim boyun eğme sebebim hayvanlarım için. Yani yerini otlatmak için. Ama sanamızdan anlayış sıfır yani, yok. Bunlar bu konuda anlayış olmalarını istiyoruz yani. Son olarak hayvanları sevin. Bunları sevilecek hayvandır, bereketli hayvandır, peygamber mesleğidir. Yani bunları sevin, kınamayın. Çok da güzel bir iştir yani, öyle dışarıdan göründüğü gibi kötü bir iş değildir. Bunun sevgisi içine işlemesi lazım ama her şeyden önce. Söyleyeceklerim bu kadar.